各位棋友，今天我们要为大家补充讲解牛头滚的一个内容，这里也是棋友们在评论区留出疑问最多的一个地方。前面咱们就话不多说，快速进入开局，依然形成当头炮过河车，黑方平风马来应对。那么接下来红方兵五进一，意在打通中路，黑方称势补后，红方上马，黑方平炮对车。基本上这都是他常规的走法，退炮，针对红方当头炮的进攻，同时也是牛头滚的走法，目的很明显，准备平炮打车，从红方的三路线进行反击。那么在这里，红方依然是采取中路冲兵，在这个变化之下，棋友们提出一个疑问：黑方此时为什么没有走进卒吃掉兵呢？那么本局啊，我们就详细为大家剖析一下。实际上这步棋一走的话，反而帮助红方，黑方立刻速败。首先说明一下，因为红方这个当头炮相对而言的话，你直接吃掉的话，正好帮助红方控制中路，老将失去一层保护。接下来红方既可以平车吃掉卒的话，抓着黑方这个三路马。首先说明这个马上前的话，正好进炮给你打掉了。那么你现在回退的话，或者说炮九进一先守住的话，无论是退马还是进炮，在这里一进一退，浪费了子力出动的步数，很不符合棋理。但是红方还有更好的走法，选择马七进五，目的很明确，子力往前输送，成一个进攻的状态，依然是进炮打中卒。黑方选择进卒，压着红方这个马。好了，进炮一打将军，黑方就只能缴械投降了。那么我们在这里看一下，黑方接下来怎么走呢？如果说上马的话，中路被牵制，将来再还炮的话，或者说上马这个马一旦上来的话，相位可以说非常厉害。当然，如果说飞象的话，这个马拖根进车就吃掉了。前面我们讲过很多，称势也是不行的，没有谁敞开胸怀给对方啊，有机会留出空头炮，那比较顽强的就只能将五平四，红方抓准机会，照头来一将，仅此一招选择称势。接下来红方要注意一点了，感觉我还可以炮八平六，将来进去砍士将军，但是黑方有一个炮九平四，这里。红方就比较尴尬了，比较好的走法就是先吃卒抓马，谋子取士。那么现在黑方这个马呀是必定要丢掉的，我们可以在这里分析一下，感觉可以马七退五先守住啊，形成连环马。但是这里炮八平六一走的话，啊，基本上仅此一招，马五进四，白送人头，这个走法显然是不成立。我们返回来一点，那现在这个马保也保不住，能不能选择退呢？这里一退，很明显进车砍象就有杀。当然，在这里红方有比较好的走法，有杀先看杀。平炮将军，黑方老将，如果说退士的话，那这里进车一砍的话，将四进一，重炮杀棋。这里我们点到为止。当然，顽强的走法就是将四平五，此时炮八平六，中路再次将军。那么我们在这里就再次为大家剖析一下，这里很容易有几个眼光招的走法：退士、称士、平炮以及退马。这几个走法，四个走法，无论走哪一个，进局砍底象就是铁门拴杀。所以说，黑方想保命的话，现在要么是象三进五，要么是象七进五，这两个变化我们分别来看。那这样一走的话，很明显红方上马一将军。那现在同样，你还是不能回马，也不能回炮，退士、城市都不行。那这个象怎么办呢？上马的话，白送肯定不合适，要么干脆就只能再次退回去。那这样一来一回的话，红方就有很明显的进攻机会了。这里很明显，可以进车吃象，先手来一将军
将武进一，此时再上马一将军，啊，很明显中路。你现在飞象还是跳马，实际上都一样，红方都是跳马将军。这里就很很简单的，这里还踩着黑方这个车，那么很明显，黑方老将只能将武平六。好了，现在踩掉车，再来一将军，中路来不了。如果说进的话，底线杀齐，在中路来，再次回马将军，只能回来平车砍底士，同样是搂底杀齐。我们回到这里，当红方平炮过来将军的时候，黑方还有象七进五的变化，实际上都是相差无异。那么在这里，我们就为大家展现另外的杀棋手法、啊。红方依然是跳马将军，黑方现在回马城市平炮都不行，因为始终有进军砍底象、铁门栓杀棋。当然呢，如果说马七进五的话，这里也是白送人头，暂且燃眉之急。那么他还有顽强的选择退象，这里看起来好像也还不错。但是红方快马加鞭，这里一将军。黑方退势、撑势、回马，或者说平炮，看起来走法很多，始终逃不过红方进军砍底象杀棋，没有办法，仅此一招，选择上马。好了，在这里啊，红方快马加鞭，这里依然是跳马将军，马炮双将，黑方老将也无处可逃，仅此一招，上马挡住。走到这里。红方此时上马将军也是可以，或者说进军砍象都还不错。黑方选择飞象，当然呢，前面进军砍象的话，中路他就失去一层保护。此时进军再一将军，将进一。之所以这样走的话，回马金枪一步就杀棋。亲友们有没有觉得今天这两个走法，尤其是杀棋的手段呢、啊？连续精妙的组合堪称一绝呢，这也是牛牛头滚的应对招法。如果说选择直接冲突吃掉兵的话，反而给对方啊有机可乘，立刻速败。好了，今天这一局啊就为大家先分享到这里了。